muy bienvenidos a, a esta nueva actividad eh, de la Cátedra de Alicia Goyena en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Este, si bien con muchos de ustedes eh, nos conocemos, porque nos hemos encontrado tanto aquí en la casa presencialmente como en todas las en varias de las actividades que se han llevado adelante eh, en este tiempo de, de pandemia, corresponde igual este, presentarme. Eh, mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del IPA, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por el CLAE, y desde el año 2014, por el eh, concurso de, de proyectos de gestión cultural, eh, soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena, o de la Casa de Alicia, una de las dependencias culturales del Consejo de Educación Secundaria, eh, la Casa de Alicia como nos gusta denominarla en esta gestión. Eh, lo primero siempre es el agradecimiento a, a, al equipo de compañeros de trabajo de la Casa de Alicia, sin los cuales ninguna actividad, ninguna de las cosas que, que, que hacemos sería posible, mi compañero Fabián Taque y especialmente nuestra compañera en la gestión, eh, mi compañera en la gestión Marta Argente, profesora de comunicación visual, que como ustedes saben es la encargada del área de comunicaciones, que como siempre decimos es sin duda esencial en una dependencia cultural, en un centro cultural y en estos tiempos más que nunca, y con quien ustedes están en estrecho contacto por WhatsApp, por mail y por todas las, las vías <ríe> habidas y por haber. Bueno, le damos eh, la bienvenida nuevamente, aunque ya hace un rato hablamos y decíamos, no sé si darte la bienvenida, porque es como que Santiago habita ya la casa todo el tiempo, ¿no? Este, eh, al, doctor, al profesor doctor Santiago Cardoso, que hoy nos convoca con un nuevo encuentro entre el texto y el texto, una defensa de la estilística. Además de darle la bienvenida, en realidad corresponde, y así lo sentimos, todo el equipo de la casa, un agradecimiento a Santiago por la generosidad de eh, traer siempre propuestas que contribuyen a a nuclearnos, a reunirnos, a, a detonar pensamiento y a seguir eh, cumpliendo con uno de los objetivos centrales de, de nuestra casa, que es bueno, la formación permanente en quienes hemos elegido la profesión docente. Así que gracias siempre, Santiago, por tus propuestas. Antes de darte la palabra, y, y ya comenzamos, este... Recordar las mínimas cosas que tienen que ver con lo técnico, ¿verdad? Mantenemos los micrófonos este, silenciados en lo posible, eh, apagamos las cámaras si, si así lo desean eh, cuando comience la, la actividad. Eh, las eh, dudas o planteos que ustedes quieran hacerle a Santiago después de, de, de que escuchemos su, su propuesta y su exposición, eh, las van a hacer directamente, ¿verdad? O sea, como quienes han estado en otras charlas de Santiago saben que así funciona, el, cuando llega el momento de intercambio, ustedes piden la palabra, habilitan, él les habilita la palabra, habilitan el micrófono y directamente este, hacen la, la, la consulta. Todo lo que tenga que ver con lo técnico, cualquier dificultad que les, que les pueda surgir en la conexión o lo que sea, la vehiculizan y la plantean a través de, del chat eh, de, del grupo de WhatsApp, que ahí está Marta este, para salvarnos de los problemas técnicos. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy, muy bienvenidos, muy bienvenidos Santiago, y gracias a todos por ser parte de la Casa de Alicia Virtual. Silencio del micrófono y le paso el micrófono a Santi. Bueno, gracias Bea, buenas tardes para todos. Voy a empezar definiendo un mapa, una ruta de, de la charla, digamos, muy, pero de todos modos este, muy, muy superficial y que no, no prometo cumplirla, además veremos cómo, cómo sale esta cuestión. En, en principio me gustaría como señalar algunos aspectos generales con respecto al título de la charla eh, y, a lo que, y al lugar que la, que la estilística ha ido recibiendo a lo largo del tiempo, ¿sí?, por lo menos desde que existe una cosa llamada estilística, incluso pensando muy especialmente en la forma de profesores, ¿no? sobre todo de los profesores de idioma español y de literatura, está claro. En segundo lugar, eh, 
voy a hacer una reivindicación acalorada, vamos a decirlo así, de algunos autores clásicos que han sido leídos por todos ustedes, pero que a mi juicio no tienen el lugar que deberían tener, o por lo menos eh, se los pasa por alto rápidamente, y van a ver que son autores muy clásicos, y una de las razones que suelen esgrimirse para pasarlos por alto es que son autores viejos, que son autores cuyo pensamiento, en muchos casos seminal y fermental, ocurrió en la primera mitad del siglo XX, y por lo tanto este, tienen como olor a naftalina, de modo que quedan un poco, un poco olvidados. En tercer lugar voy a sostener una, una tesis que va a arrimar el planteo que voy a hacer hoy a la política. ¿Está bien? Voy a empujar las cosas como para que lo que vamos a llamar literatura, e incluso el lenguaje, sin ningún tipo de adjetivación, se vincule con lo que también vamos a llamar política, pero en un sentido muy preciso que plantearé al final. En el camino, además, iremos viendo distintos ejemplos de fragmentos de textos, sobre todo de textos literarios, que van a ir ilustrando los conceptos o las nociones que vamos a ir planteando. Y con eso me daré por satisfecho y abriremos una instancia de intercambio que durará el tiempo que ustedes consideren pertinente. ¿Está? Así que, en primer lugar, lo, lo, lo que quiero señalar es que no, 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 voy a poner a dar, no voy a dar una clase de estilística al estilo IPA, digamos, y por lo tanto no voy a trazar la genealogía de la estilística, ni su vinculación con la retórica eh, de, de la Grecia antigua, ni cómo fue que se dio eh, exactamente ese pasaje y eh, se preparó el terreno, digamos, para que nazca algo como la estilística. Lo que sí quiero señalar es que eh, hay como en, en la propia eh, noción de estilística, hay como dos nociones de estilo, ¿verdad?, que se contraponen, digamos, y eso es un aspecto bastante que debe ser destacado cuando se habla de la estilística. Pero antes de eso eh, voy a eh, explicitar para mí cómo puede ser vista la estilística, y llegado el caso, y sobre todo para aquellos que tengan algún interés investigativo eh, en algún curso de posgrado, en alguna maestría o en algún doctorado, y tengan que eh, eh, enfrentar fenómenos lingüísticos, particularmente textuales o discursivos. ¿Está bien? Entonces, en primer lugar, como una herencia de esa retórica clásica, la estilística es una técnica, ¿verdad? La estilística es una técnica de análisis. Eh, el hecho de que sea una técnica, sin embargo, no la circunscribe, y esto me parece que es este, absolutamente medular, el hecho de que la estilística sea una técnica de análisis, eh, o un arte, como lo era la retórica y como lo sigue siendo la retórica, no la circunscribe a una metodología. Esta vez, o sea que, por eso em empiezo por este lado, para enganchar con, con lo que decía respecto de la gente que pueda tener algún interés de investigación sobre el asunto. Una cosa es una metodología y otra cosa es una técnica de análisis, y eh, diría más que... La estilística, en tanto técnica de análisis, no se deja absorber por una metodología, si uno entiende por metodología, ¿verdad? Un enfoque particular que construye, por ejemplo, un protocolo de análisis adelantado al análisis propiamente dicho, gracias al cual los resultados de un análisis, supongamos el análisis del análisis de un discurso, entonces gracias al cual decía el análisis de ese discurso va a resultar legitimado, por la existencia, efectivamente, de una sección llamada metodología, que va a ocupar su lugar específico en una tesis, por ejemplo, que va a tener que describir cuáles son los pasos que se van a seguir para realizar el análisis, y efectivamente, donde esa metodología garantizaría la fidelidad, la cientificidad, digamos, del análisis. O sea que me parece que desde ese punto de vista, la estilística no puede ser reducida a una metodología, a pesar de que sí se la puede esgrimir como un método o como una técnica. Es más, entiendo yo, pero esto es una visión personal, que si uno aborda un texto 
dentro de lo que se, de, se considera en términos generales como el análisis del discurso, es una buena cosa eh, apelar a la estilística para sostener lo que uno pueda decir. En segundo lugar, además de ser una técnica, y esto ya es una cuestión también más moderna, es una teoría, ¿verdad? Es una teoría que presupone una serie de nociones no siempre explicitadas, y eso es un problema porque este, muchas veces por no explicitar determinado tipo de nociones que ahora voy a mencionar, eh, digamos que uno eh, hace de la estilística un lugar ecléctico en el que puede entrar todo lo que uno desee, y eso no es eh, forzosamente así. Pero es una teoría, por ejemplo, acerca de la lengua, ¿no? cuando uno se enfrenta a un texto o a un discurso, desde el punto de vista de la estilística, eh, presupone una teoría de la lengua, es decir, una concepción acerca de lo que es la lengua. Por ejemplo, sin ir más lejos, porque así nació la estilística, una concepción susuriana de la lengua. Y digo esto atendiendo especialmente al hecho de que la lingüística tiene ¿no? buena parte de su nacimiento en los planteos de uno de los traductores del curso de lingüística general, que es Charles Bailly. Eh, fue uno de los traductores y de los alumnos directos de Saussure, ¿verdad? y por lo tanto la, la estilística nace profundamente ligada a la lingüística, aspecto que muchas veces se deja de lado. Tanto nace, nace este, ligada a la lingüística que en sus propios orígenes hay un completo desdibujamiento de los límites de lo que uno sería, de lo que sería una lingüística ¿verdad? y de lo que sería una estilística. El hecho lo prueba o el hecho, esta afirmación que estoy haciendo, está ampliamente probada por los propios autores y los libros este, que vamos a ver o que vamos a mencionar. Por ejemplo, el libro de Charles Bailly que se llama la, El lenguaje y la vida, por ejemplo. ¿no? En esa, en esa nomi, denominación del libro de Bailly es evidente que no hay una concepción que mantenga tajantemente separadas la lingüística y la estilística. Esto lo digo para abonar, por ejemplo, para los que hacemos, hicimos, haremos, o lo que fuera, idioma español, ¿verdad? Que nosotros tenemos disciplinas separadas en la carrera, asignaturas como lingüística, estilística y teoría gramatical, sin embargo, la separación es estrictamente disciplinar, curricular o programática, pero no necesariamente esa, este, esa separación se da, por ejemplo, en el terreno propiamente estilístico. Por el contrario, quizás el terreno estilístico sea, de esos tres terrenos que mencioné, aquel en el que efectivamente la lingüística y la gramática, como dos campos del conocimiento, se, digamos, pierden un poco su, su identidad y se confunden a los efectos del análisis que la lingüística propone. Así que desde este punto de vista, la estilística también es un escenario, o un, un campo, o un territorio de desdibujamiento de ciertas diferencias que han sido largamente consagradas por la práctica, ¿sí? por la práctica analítica y por la práctica teórica, a saber, la diferencia entre lo, lo literario y lo no literario, la diferencia entre lo poético y lo no poético, o la diferencia entre lo que uno podría considerar algo un lenguaje recto, literal, y un lenguaje oblicuo o metafórico. Digamos que la estilística es eh, el lugar, o uno de los muchos lugares que uno puede esgrimir, en los que esas diferencias se desdibujan. ¿sí? Se desdibujan no porque eh, sea un terreno que no puede sostener esas diferencias, se desdibujan porque es, una, porque es algo deliberado, el desdibujamiento. ¿no? Por ejemplo, otro de los referentes de la lingüística, también de la primera mitad del siglo XX, es el lingüista austríaco llamado Leo Spitzer, ¿verdad? que escribe un libro que todos hemos leído llamado Lingüística e Historia Literaria. Fíjense que en el propio nombre no solamente se eh, 
se desdibujan los límites entre lo que es lingüística y literatura, o lo que es más conocido también como lingüística y letras, ¿verdad? Sino que además se desdibuja la diferencia entre sincronía y diacronía. ¿Ah? Fíjense que lingüística, en el sentido más habitual, puede eh, remitir inmediatamente a Saussure y a, una, eh, a un privilegio de la sincronía, mientras que cuando Spitzer dice historia literaria, ahí eh, hace ingresar el campo o el dominio diacrónico, y la propia distinción comienza a este, trastabillar un poco. Y después, si esto no alcanza como dos argumentos absolutamente centrales y fundacionales para entender la, la estilística perdón, como un terreno de desdibujamiento, tenemos el seminal texto de Jacobson, llamado Lingüística y Poética, ¿verdad? en el que efectivamente termina de consagrarse de una vez y para siempre, la diferencia entre lo lingüístico y lo literario, considerando que eh, la materia prima de la, que está hecha lo de la que está hecho lo literario es una materia prima lingüística, y eso no cabe ninguna duda, decirlo casi que es una obviedad, pero resulta menos obvio sostener la condición literaria de lo lingüístico. Repito, eh, resulta obvio... Eh, plantear la condición lingüística de lo literario. Pero resulta menos obvio plantear la condición literaria de lo lingüístico. Entonces habría que ver en qué sentido se está planteando esta segunda tesis, y lo iremos viendo este, a lo largo de la charla. Pero básicamente lo que quiere decir es que eh, si uno entiende que en la interpretación la polisemia, el equívoco, la homonimia, es toda una serie de nociones de las cuales la literatura saca el mayor jugo posible, bueno, eso es algo que también está en cualquier eh, comunicación, vamos a decirlo así, que no sea literaria, en cualquier comunicación corriente. De modo que lo lingüístico en su totalidad está plenamente atravesado por la homonimia, por la polisemia, por el equívoco, es decir, por todo lo que produce multiplicidad de sentidos, por todo lo que impide que un significante y un significado ¿sí? se correspondan establemente, y en consecuencia eso siempre requiere la actividad interpretativa del lector o del escucha o lo que sea, ¿verdad? De modo que esa puede ser entendida como una condición inherentemente literaria de lo lingüístico. ¿Está? Otro, otro aspecto de la estilística es que es un análisis del discurso. Está bien, digamos, puede ser polémico esto que estoy, que estoy diciendo, eh, pero la estilística es una manera de analizar, es, 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 un, es una manera de analizar y es un enfoque particular del, del texto que, salvo, aquí me voy a distanciar un poco de lo que plantea Leo Spitzer, me voy a, y también me voy a distanciar de lo que plantean Bahí y Amado Alonso en ese texto que también deben haber leído, que se llama Materia y Forma en Poesía, en el entendido de que hay en, en algún aspecto de esos autores, eh, ellos intentan relacionar ¿verdad? Eh, el fenómeno lingüístico que estén analizando, o textual, ¿verdad? con la intención del autor que lo provocó, o con su psicología, digamos, para hablar en términos más spitzerianos. Yo ahí preferiría hacer un corte y dejar en suspenso esa parte que habitualmente consideramos como la psicología del autor o la intención del autor, especialmente cuando uno lo que quiere hacer es establecer una relación causal entre ese campo psicológico, intencional, situado del lado del autor o del narrador o de lo que ustedes quieran, y este el uso particular de la lengua que uno observa en un texto específico. Digamos que no vamos a manejarnos en términos de una relación lineal, ni siquiera estrictamente causal, que fuera desde el campo psicológico intencional hacia el texto. Nos vamos a tratar de mantenernos siempre en el campo del propio texto. ¿Está bien? Prescindiendo por completo de una noción como la de intención del autor. No nos va a interesar en absoluto qué quiso decir el autor. 
esto no quiere, esto no implica que, que yo esté desconociendo que nosotros, los hablantes, tenemos intenciones cuando hablamos y que esas intenciones puedan ser reconocidas y puedan ser explicitadas y puedan ser discutidas. No estoy negando eso. Lo que sí estoy negando es que los efectos de sentido que se producen en un texto puedan ser reducidos a la categoría de la intención. En otras palabras, la pregunta qué quiso decir una, el autor carece por completo de relevancia si uno parte de la base de que el sentido no nace en la intención del hablante y tampoco vuelve a buscar su garantía final en esa intención. Puede ser en todo caso una variable a manejar, pero por lo demás bastante resbaló, resbaladiza, este, lodosa, vamos a decirlo así, tanto más si uno piensa en ejemplos como los análisis filológicos, ¿sí? donde la intención del autor no solamente es, es imposible este, averiguarla, pero ese problema no está menos presente en una sincronía más radical, ¿no? porque aún considerando el caso en que uno pueda preguntarle al autor qué quiso decir en tal parte o en tal otra, su respuesta no agota el sentido que produjo lo que dice. ¿Está bien? Entonces, yo creo que la estilística, desde ese punto de vista, es un escenario teórico, aporta una serie de nociones teóricas sobresalientes para trabajar en esa dirección, y por eso el título se llama Del texto al texto, y no se llama Del texto al autor o del autor al texto. ¿no? Digamos, queremos quedarnos siempre dentro del campo textual o del campo discursivo. Ese sería un poco... Este, el asunto. Hago toda esta serie, esta serie de aclaraciones previas para que quede claro cuál es el lugar enunciativo desde el cual yo estoy hablando. ¿Está bien? Es decir, cuál es eh, mi concepción de la estilística, si cabe decir de semejante vanidad. ¿Está bien? Pero por lo pronto no quiero traficarles, digamos, cosas. Prefiero ser totalmente explícito en cuanto al lugar en el que estoy parado para hablar del tema. ¿Está bien? ¿Se entiende? Esa, esa es un poco, es un poco la, la, la cuestión de partida. O sea que lo que vamos a poner en cuestión, aquí, con, con, con el planteo que vamos a hacer, son varias cosas. En primer lugar, insisto, la idea de intención del hablante, y la segunda, ¿sí? la idea de propiedad del decir. Esto es la idea según la cual creemos ¿verdad? que las palabras que pronunciamos o que escribimos nos pertenecen, son de nuestra propiedad o nosotros somos el pleno titular de ese discurso. Como si nosotros estuviéramos este, inaugurando el sentido de, esa, de esas palabras. Esto que digo casi que parece una verdad que no es así, pero conviene tenerlo presente. ¿Está? Por fin decía hoy que la estilística tenía como dos nociones de estilo casi que contrapuestas. Por un lado, tenemos la noción de estilo como eh, una marca generalmente personal de un autor o de, un, o de alguien que habla, o por lo menos como un sello, no necesariamente como una firma, pero algo muy parecido, ¿verdad? Al punto que uno puede decir, este es el estilo de Borges, o este es un estilo típicamente cortasariano y cosas así, más allá de que esas afirmaciones sean bastante difusas, ¿no? Este, y que siempre exista la posibilidad de rebatirlas. Pero esa es una noción de estilo que no nos va a interesar, digamos, eh, a menos que uno pueda trazar el vínculo mucho más explícito entre distintos estilos, que no necesariamente llevan un nombre propio. Otra noción de estilo que está implicada en la estilística tiene que ser descartada de pique, porque justamente fue la noción que provocó la caída o el descrédito de la retórica, es decir, la noción de estilo como un adorno del discurso la noción de estilo como si fuera un conjunto de chirimbolos que uno le pone al discurso, muchas veces para, eh, digamos, 
encubrir que no se está diciendo nada en un montón de palabrerío, o para hacer que el discurso parezca más bello. ¿no? Todos hemos eh, estado, hemos tenido la experiencia de eh, enseñar, por ejemplo, un conjunto de figuras retóricas, ¿no? un repertorio de figuras retóricas, y que los estudiantes, estoy pensando en este caso en estudiantes liceales del ciclo básico, nos digan cosas tales como que una figura retórica del tipo la metáfora, la metonimia, o lo que fuera, están ahí funcionando para darle belleza al lenguaje, para, darle, para embellecer la expresión. Y uno podría dar innumerables ejemplos donde el lenguaje, lejos de embellecerse, ¿sí? es extremadamente agresivo, etc. O sea que para, me parece que para ese lado, para, ahí, para la idea del de estilo y, el, y la belleza, o el, embe, o, o el embellecimiento del lenguaje, el adorno, esa función que Platón llamaba de cosmética, ¿no? la función cosmética por la cual quería echar a los poetas de la república, este, me parece que para ese, ese lado hay como que, que sacarlo, ¿no? Este, no entender que el estilo es un lugar o es un, un, un procedimiento añadido, secundario, que se le suma a un decir más o menos transparente o primario, después de que uno ya decidió cómo decir las cosas, luego viene el trabajo propiamente de la decoración, como si efectivamente uno ya tiene la torta, y entonces le, le empieza a poner cosas arriba. Ahora, evidentemente, todo el adornaje que puede tener una torta es la torta. De modo que ahí, quizás, es más interesante abordar la idea de estilo, ¿sí?, muy ligada a la manera de, de decir las cosas, punto. En el eh, sentido más eh, jacobsoniano posible. Estoy pensando aquí en la función poética en particular. Ahora lo que voy a hacer es compartir una, una pantalla para empezar a, a charlar sobre algunas nociones más específicas. ¿tá? Pero... Con esto quedo más o menos satisfecho en cuanto a la manera de recortar el campo de que vamos a hablar. Primera cuestión, ¿qué nos va a importar de lo que señalaba en cierto modo el fundador de la estilística, ¿no? Charles Bailly? Bueno, estos dos aspectos que él plantea en su trabajo. En primer lugar, la relación que hay entre la emotividad y el lenguaje. ¿Mm? En tanto, para él la estilística tenía que ver con eh, eh, la puesta de relieve de la emotividad del hablante en el lenguaje. ¿Está bien? Este, en ese sentido, eh, podríamos estar instalados en términos de Jacobson, en lo que el propio Jacobson llamaba función emotiva o función expresiva. Ahora, está claro que eh, la emotividad, sea lo que sea, no nos vamos a poner a definir eso, eh, puede expresarse de múltiples maneras puede tener lugar mediante la sintaxis, mediante el léxico, mediante la morfología, mediante la fonética, es decir, todos los niveles de la lengua están comprendidos en esa relación entre la emotividad y el lenguaje. Pero la estilística busca entonces el modo en que la emotividad se expresa en el lenguaje, y eso es un elemento que claramente desdibuja el terreno literario del terreno no literario, uno de los méritos de Charles Bailly es el haber propuesto una estilística de la oralidad, no una estilística de, la, de lo que habla la gente, prestar oídos a la charla cotidiana, sobre la base de que ahí pasan cosas que merecen atención, y que esa atención es absolutamente seria, ¿no? que tiene el mismo tipo de estatuto, el mismo tipo de relevancia, que lo que pasa en, el, en la mejor novela, en el mejor poema, en el mejor cuento, en el mejor ensayo, en la mejor obra de teatro. Es decir, la oralidad, el intercambio cotidiano, es sin lugar a dudas eh, un lugar, o un, un, un lugar, una fuente de ejemplos absolutamente inagotable. Absolutamente inagotable. Eh, muy bien, digo esto porque... Muchos de nosotros, como profesores, 
cuando trabajamos privilegiamos ampliamente la lengua escrita, y, y eso está en cierto modo, pero nos olvidamos que eh, en la oralidad uno puede formular, o puede formar, perdón, un oído lingüística a un estudiante liceal, consiste en formarle un oído para que sea capaz de escuchar cosas que de otro modo no escucharía y encontrar en esa escucha aspectos que llamen la atención desde el punto de vista lingüístico y que merezcan ser explicados, ser interpretados, etc. Eh, cuando uno, por ejemplo, eh, después este, toma como referencia el planteo de Leo Spitzer, dos aspectos fundamentales este, sobresalen. En primer lugar, la manera en que el, loco, en que el tipo lee, ¿no? Es eh, decir, eh, ese método que él propone, llamado círculo filológico o vaivén, que consiste en plantear, eh, en observar el discurso, el texto, lo que fuera, reconocer allí un ejemplo, un, una particularidad o un detalle que llame la atención, y de algún modo salir del texto, entre comillas, ¿verdad?, formular una hipótesis que pueda explicar ese detalle, o que pueda interpretar ese detalle observado, y luego volver al texto con esa hipótesis, a los efectos de encontrar múltiples detalles que queden cobijados bajo la misma hipótesis. De modo que si la hipótesis es lo suficientemente robusta, o porque, porque estuvo bien formulada, eh, todo iluminará nuevos detalles en ese sentido, pero si la hipótesis es muy pobre o muy frágil, ocurrirá que no encontraremos nuevos detalles, en consecuencia lo que queda es reformular la hipótesis. Ese es un poco el ABC del círculo filológico spitzeriano, cuyo punto de partida, como dice ahí en B, es la intuición. Y esto es muy interesante porque... Este es el principio metodológico más eh, revulsivo, si uno quiere plantearlo así, de la estilística, en la medida en que <coughs> echa por tierra cualquier metodología prolijamente elaborada y que se parezca a una especie de protocolo en esta época de tantos protocolos. ¿no? La intuición del hablante es una especie de golpe de inspiración que llega y que nos dice, ah, por acá puede ir la cosa, pero que también puede no llegar nunca. Entonces ahí lo que dice Spitzer es, bueno, ¿y cómo llega eso? Porque es evidente que no partimos de una especie de grado cero de nuestra propia experiencia, y la respuesta que da Spitzer es contundente. Dice, leer es haber leído. Por lo tanto, ese primer paso intuitivo que va a dar lugar al análisis, en buena medida está sujeto al cúmulo de lecturas que hayamos hecho. Es decir, hay una especie de soporte o de biblioteca de fondo, que en todos nosotros es diferente, que permite ¿verdad? esa lectura. Podríamos imaginar míticamente una persona que no tenga ninguna lectura y que no haya estado expuesto nunca al lenguaje, en cuyo caso esa intuición podría no darse nunca, jamás. Pero esto, evidentemente, es una ficción creada para más o menos entender el punto B. En cuanto a Mao Alonso, eh, que es otro autor fundamental de la estilística, ya en este caso pensando más en la estilística del mundo hispánico, ¿no? Eh, tres cosas resultan particularmente de relieve. La primera es por qué a Mao Alonso llama materia y forma en poesía, pese a lo cual él no analiza estrictamente poesía. Bien, porque es evidente que Alonso toma poesía en su sentido etimológico, como poiesis, como acto creador, como hacedor, ¿no? como, una, como la, la forma misma en, en la que los textos toman su modo de decir, así que eso no tiene estrictamente que ver con la poesía, a pesar de, de, de que Amado Alonso analice poesía, ¿no? analice un poema de Quevedo. Luego, un, un, un elemento fundamental de Amado Alonso es plantear las cosas en términos de efectos de sentido. Dice, bueno, lo que tiene que hacer la estilística es, entre otras cosas, eh, examinar los efectos de sentido que produce la manera de decir las cosas. Y ahí ofrece entonces una distinción bastante interesante, que es la distinción entre la manera de significar y la manera de expresar. 
Entonces, el ejemplo que él propone es, bueno, uno puede estar mirando una pelea en la esquina de la calle, ¿verdad? Y esa pelea que tiene lugar entre dos personas puede estar rodeada de gente, y entonces este Amado Alonso dice, no es lo mismo decir ver una pelea que balconear una pelea. De modo que, para Amado Alonso, ver una pelea y balconear una pelea tienen la misma manera de significar, puesto que designan el mismo acontecimiento, ¿verdad? Pero difieren en la manera de expresar. Y a la estilística le va a interesar explicar o poner el ojo en la, en la manera de expresar que no resulta corriente en aquella que llama la atención. Y como verán, cuando Amado Alonso dice eso, y uno plantea el, el ejemplo de ver una pelea y balconear una pelea, la eh, palabra que se lleva, digamos, la expresión que se lleva toda la atención de la estilística es balconear una pelea. Ahora bien, en la medida en que balconear de la pelea, balconear la, la pelea, digamos, eh, resulta como una manera específica de algo, su sentido o sus efectos de sentido van a aparecer con relación a una forma que podemos llamar corriente o normal de, de decir las cosas y que no llama la atención, que es precisamente ver una pelea. Por lo tanto, los efectos de sentido comprendidos en balconear una pelea no pueden prescindir de la consideración de la expresión ver una pelea. Esto es un principio susuriano clarísimo. El sentido de una, de una palabra se obtiene por diferencia de oposición con otras, cosa que muchos olvidamos en nuestra práctica analítica. ¿no? O sea que en el sentido de balconear una pelea, está comprendido el sentido de ver una pelea a modo de contraste, a modo de cotejo, y a modo de la diferencia entre un decir normal corriente, que no llama la atención, que pasa como desapercibido, digamos, y una manera este, llamativa, que es anormal, digamos, en el sentido de coserio, que es el que aparece ahí en el punto número 4, ¿no? La norma como una manera eh, recurrente, sistem este, eh, repetible, estadísticamente, incluso, de decir las cosas, pero no asociada a la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que no debe decirse y lo que se, sí debe decirse. Norma en coserio no va por ese lado. O sea que nosotros diríamos que <coughs> ver una pelea es una manera normal de hablar y balconear una pelea es una manera anormal. Por eso lo más llamativo resulta en, a, en la forma anormal. Y es ese tipo de formas las que para las cuales uno tiene que formar el oído del estudiante. Digo, pienso yo, esa es una, es una opinión estricta, digamos, absolutamente personal. Eh, ahora bien, la relación entre lo que es normal, lo que resulta de la práctica frecuente y corriente en las maneras de decir las cosas, estadísticamente repetida, ¿verdad?, frente a lo que es anormal, porque se sale, porque rompe con la norma, es una relación para nada estable y todo el tiempo se está, este, todo el tiempo se está como entrelazando. Fíjense que nosotros decimos que el dólar sube y el dólar baja, y eso para nosotros es una manera normal de, de decir las cosas, pero es evidente que, en term, este, o que el dólar cae, pero es evidente que el dólar no cae. Entonces quiere decir que allí hubo en algún momento seguramente hubo una manera anormal de expresar eso, pero que con el uso repetido, ¿verdad? Se volvió para nosotros normal y no hay nada que nos haga ningún tipo de ruido ni nada. Entonces las relaciones entre lo normal y lo anormal, en cuanto a la manera de decir las cosas, evidentemente es este, fluctuante, en algún momento pueden ir cambiando, no, no está nada establecido de una vez y para siempre, puede cambiar de, de comunidad lingüística a comunidad lingüística, puede cambiar de región en región, en fin, está seguramente ampliamente estratificado ese problema.
Otra cosa que está presupuesta en la distinción entre la manera de significar y la manera de expresar es el concepto de función poética de Jacobson. ¿no? Si la función poética de Jacobson es el uso del lenguaje orientado hacia la manera de decir las cosas, hacia lo que Jacobson llama el mensaje, es evidente entonces que la, habrá, eh, habrá función poética cuando la forma de decir las cosas sea llamativa. Es decir, cuando se rompa lo normal, cuando aparezca alguna manera de decir las cosas, que puede tener su normalidad, pero que en contraste con otras maneras de hablar, resulta anormal, ligeramente anormal, moderadamente anormal o marcadamente anormal. ¿Está bien? Entonces decir que murió fulano es perfectamente neutro, si se quiere, pero decir estiró la pata, eh, cantó flor, yo qué sé, pasó a mejor vida, y todas esas cosas, si bien son expresiones que se repiten, con relación a murió o falleció, es una forma llamativa, y por lo tanto concita, eh, la, digamos que la, la propia reflexividad del lenguaje, entendiendo por esto, en este caso en particular, el hecho de que el lenguaje está orientado hacia su propia forma, y eso no solamente llama la atención, sino que le puede dar, tiene que ver con los efectos de sentido que se pueden producir, tal como lo plantea Bachtin, a partir de su... Eh, Bachtin, todo en un es inherentemente metalingüístico, por lo tanto la primera relación que establece un enunciado no es con su contexto histórico, sino con los enunciados que lo preceden o que están presupuestos en su propia existencia como enunciado. Y ese dialogismo se puede dar en múltiples direcciones, puede ser relaciones de polémica, de parodia, de ironía, puede ser desmentidos, pueden ser relaciones de complementariedad, pueden ser relaciones de repetición, sencillamente, etc. ¿no? Pero siempre hay algún tipo de, de enunciado, otro enunciado, con el cual este está, con el cual el enunciado que uno profiere está dialogando. Bien, voy a dejar de compartir esto un poquito. Bien. Hasta aquí la primera parte ¿no? de, la, de la exposición. Ahora vendrían los ejemplos. Eh, sepan disculpar toda esta verborragia, que es un rato más, pero para, para tener un orden, después en todo caso, las preguntas las hacemos al final, y, y si hay que volver, volvemos, y si no, este, nos quedamos por ahí. Vuelvo entonces a compartir el, la cuestión. Voy a leer esta cita, pero no la vamos a analizar porque podríamos estar horas. Pero es un, esta cita quiere ilustrar un poco el problema del lenguaje, sea cual sea. ¿sí? O por lo menos eh, la dimensión opaca, inherentemente opaca del lenguaje, que siempre pone en entredicho o en suspenso la creencia transparente en que uno tiene intenciones que quiere comunicar y que esas intenciones pueden ser cabalmente expresadas en un enunciado, sin decir nada de más y sin decir nada de menos. ¿Sí? Entonces dice, el lenguaje, el lenguaje, decía mi abuelo, dijo Renzi, esa frágil y enloquecida materia sin cuerpo es una hebra delgada, que enlaza las pequeñas aristas y los ángulos superficiales de la vida solitaria de los seres humanos, porque los anuda, cómo no, sí, los liga, pero solo por un instante, antes de que vuelvan a hundirse en las mismas tinieblas en las que estaban sumergidos, nacieron y aullaron por primera vez sin ser oídos, en una lejanísima sala blanca y desde donde, otra vez en la oscuridad, lanzarán también desde otra sala blanca su último grito antes del fin, sin que su voz llegue, por supuesto, tampoco a nadie. Yo creo que esto ilustra, digamos, extraordinariamente el carácter paradójico, oximorónico, 
del propio lenguaje. ¿no? Fíjense que materia sin cuerpo, ahí tenemos un oxímoron, el juego antitético entre la luz y la oscuridad, en fin, entre el silencio y, 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 y las palabras que dicen cosas, y yo creo que el lenguaje todo el tiempo se está moviendo entre lo que se dice y lo que no se dice, entre lo que creemos que estamos diciendo de manera transparente y todo lo que el otro está entendiendo. Entonces pasemos a un ejemplito. Eh, me voy a fijar la hora, estamos, llevamos una hora. Bien, vamos a tratar de agilizar. Este es un fragmento de una novela de Mercedes Estramil, una escritora uruguaya, y dice, ya tuve que soportar las viperinas preguntas de aquellas delincuentes con las que compartía Zelda, dice la narradora. ¿Y tu marido no viene a verte? Hoy está. ¿Están peleados? ¿No tendrá otra? Si hasta parecían promitentes amigas cuando empezaban con la cantinela genérica de que lo que él me hacía era violencia psicológica. Bien. A mí, digamos, hay muchas cosas para ver de este ejemplo, pero quiero poner el foco en una expresión que es promitentes amigas. ¿Y por qué quiero llamar la atención sobre esta expresión? Porque si uno afina el oído, se va a dar cuenta de que allí hay una, una especie de cortocircuito, ¿verdad? En la relación que hay entre el, entre el sustantivo amigas y el adjetivo promitentes, Entendiendo por este cortocircuito, el hecho de que la combinación promitentes amigas es rara, es extremadamente rara, diría yo, extremadamente anormal para plantearlo en los términos de coserio. Y la prueba de que es anormal la puedo ir a buscar no en este texto, sino mediante el, el, el principio dialógico de Bastín, ¿no? es decir, esa idea de que todo enunciado está dialogando con otro enunciado, o de que todo discurso está dialogando con otro discurso, la puedo ir a buscar al discurso jurídico. Estoy, a, a, digamos, este, acortando camino, esto daría para hablar mucho más, pero solamente quiero ejemplificar. Después podemos volver sobre los ejemplos. Promitentes amigas sería, en términos del repertorio de figuras retóricas, una hipálaje. En la medida en que el eh, adjetivo promitentes no es un adjetivo que se combine regularmente con amigas, o dicho al revés. El sustantivo no recibe habitualmente o casi nunca un adjetivo como promitentes. Quizás pueda recibir un adjetivo como prometedoras, más o menos cercano a promitentes pero no promitentes. Esa inadecuación que uno ve entre el adjetivo promitentes ¿verdad? y el sustantivo amigas es lo que habitualmente podemos considerar un hipálaje. Pero el problema es por qué uno puede ver la inadecuación. Es decir, ¿de dónde surge esa inadecuación? El fundamento que permite observar que hay efectivamente un hipálaje que además está claramente explicitada en la posición que ocupa el adjetivo con relación al sustantivo. No es una posición postnominal, sino que es una posición prenominal. Como si fuera un epíteto, digamos, o como si fuera este, un, un adjetivo que no restringe la referencia del sustantivo, sino que da una nota semántica, inherente al propio sentido de amigas manejado en este ámbito, ¿no? en el ámbito carcelario. Es decir, la gramática básicamente señala que si el adjetivo va pospuesto al sustantivo, una de las inter la interpretaciones más, más habituales es que si uno considera el sustantivo como haciendo referencia a una entidad particular, el adjetivo restringe, no especifica esa referencia. En cambio, cuando el adjetivo se antepone, no hay una restricción, sino que lo que hay es, una eh, se, se ofrece o se da una nota que destaca un rasgo inherente de ese adjetivo. ¿no? Como si uno dijera la blanca nieve, por ejemplo, 
este, bueno, evidentemente resulta un tanto pleonástico decirlo así. De modo que Promitentes Amigas tiene esa, esa dimensión si uno considera el sentido que tiene la palabra amigas en este contexto carcelario, no, no en el contexto general. Bien, ¿de dónde proviene entonces ese ruido, esa ruptura de la norma que uno puede ver mediante el diálogo eh, entre discursos? Bueno, acá conviene hacer comparecer el discurso jurídico, particularmente el discurso notarial, y más específicamente aún lo que se llama boleto de reserva. ¿Verdad? Boleto de reserva en el que encontramos como una expresión norma, ahora sí normal en el sentido de coserio, la expresión o el sintagma promitente comprador. ¿no? Cuando uno está a punto, por ejemplo, de realizar una operación de compra-venta. Cuando uno coteja, contrasta promitente comprador con promitentes amigas, se da cuenta de que esta combinación promitentes amigas no solamente es un hipálaje, sino que también es un oxímoron. Y esto me parece verdaderamente extraordinario porque nos muestra que las figuras retóricas, en primer lugar, no son, ¿verdad? No son un inventario muerto de figuras, de figuras. No son un repertorio de etiquetas. Nos muestra, en segundo lugar, que las figuras pueden coexistir en el mismo ejemplo, que no, se, que no necesariamente se excluyen, ¿verdad? ¿Y por qué yo puedo decir que es un oxímoron? Porque evidentemente el adjetivo promitentes apunta para un lado distinto de aquel al que apunta el sustantivo amigas en general, ¿no? Es decir, el término amistad lleva las cosas hacia un lado en el que el vínculo de amistad no se establece en un contrato, no se fecha, ¿verdad? No se le ponen condiciones eh, normativas, morales, eh, con eventuales consecuencias jurídicas, y no entra en, en, en la transacción, entre comillas, de la amistad, cuestiones eh, pecuniarias, ¿verdad? No entran cuestiones económicas en juego, ni multas, nada por el estilo, mientras que promitentes, como hace intervenir el discurso notarial, nos lleva para ese lado, y digamos toda la frialdad que uno puede eh, observar en el eh, texto jurídico es exactamente contraria a la relación de amistad. Tanto más si uno considera que el texto o el discurso jurídico notarial, en este caso, es ampliamente formulaico y para nada espontáneo, sino que está como genérica, lo que tiene es, eh, está fuertemente modelado. Al punto de que uno podría postular que si en el boleto de compra-venta no aparece la expresión promitente comprador, no hay boleto de compra-venta. Mientras que el discurso hacia el cual tiende la palabra amigas, el discurso de la amistad, además de que pone en juego el afecto y todo eso que ya dijimos, remite también a un mundo espontáneo, ¿verdad? Y sobre todo un mundo no institucionalizado en términos de la existencia de leyes, normas y demás, y esa, esa institución llamada el escribano o lo notarial, que regula con el mayor detalle detalle posible los términos de la relación que va a tener lugar. Entonces, para poder ver el cortocircuito que aquí hay, aquí hay y, y todos los efectos de sentido que se producen, por ejemplo, en Promitentes Amigas, hay también un efecto humorístico, ¿no? Un, efect, un, un efecto humorístico resultante, entonces, de todo este complejo juego de palabras y de discursos. Esa podría ser una lectura posible. De modo que en el análisis de esta expresión tenemos a todos, todos los tipos que mencionamos al principio. ¿no? Está el lenguaje y la vida de Charles Bailly, es evidente que los eh, boletos notariales, eh, los boletos de compra-venta, ¿no? los compromisos de compra-venta son parte de la vida, 
la propia relación de amistad y todo lo que uno habla y, y ese tipo de discurso es parte de la vida, en, en, en el sentido en que a Bahí le interesa poner el oído, ¿verdad? Ahí hay un detalle, nosotros hicimos una hipótesis de interpretación para la cual hicimos intervenir otros discursos mediante el concepto de dialogismo, en fin, tenemos entonces este, la... la, la digamos, el conjunto de conceptos que planteamos en las diapositivas anteriores, está presente ahí todo funcionando a los efectos de la lectura que estamos haciendo. Otro ejemplo, ¿no? Una formidable novela del escritor uruguayo Martín Bentancor, el fondo del quilombo se llama. Dice, la más alta... Eh, el personaje está en un bar y ve venir gente, ve venir dos, dos mujeres. Dice, la más alta era también la mayor. Y a pesar del chicotazo de los años, aparentaba menos edad que la más baja, que era también la más gorda. Fíjense que lo que, lo, lo que sobresale ahí, o, o una de las cosas, la, la cuestión más sobresaliente es el chicotazo de los años, ¿no? Nosotros habitualmente eso lo decimos este, de otra manera, por ejemplo, a pesar del paso de los años, ¿no? o del paso del tiempo, para dar a entender que las personas se envejecen y demás, o que se transforman, etc. Aquí eh, ben, el narrador o Bentancor dice el chicotazo, ¿no? que es una palabra extremadamente oral, coloquial, y que además resulta mucho más violenta por, por los golpes, digamos, que que son evocados, que el, el mero paso de los años, ¿no? Es decir, uno le, le atribuye al paso de los años la posibilidad de ejercer una violencia sobre las personas cuyo resultado sea el que se describe a continuación, ¿no? Además, Chicotazo parecería, eh, por su propia constitución fonética, ser un Chicotazo, ¿no? Es decir, fonéticamente da la sensación de que hay como una especie de, de golpe o de violencia que uno puede, que puede sostener, y ahí otra vez fíjense cómo hay una especie de ruptura de la norma que produce distintos efectos, uno de los cuales puede ser un efecto humorístico, ¿verdad? Un efecto humorístico, pero también puede, alguien lo puede tomar mal esto, ¿no? Pero si uno le dice en una conversación, le digo, pa, el chicotazo de los años, mira cómo te dejó. Eh, eh, ahí no, hay, no va a haber nada de humorístico, ¿no? El otro probablemente se, se enoje, es una de las posibilidades. Por lo tanto, eso que yo señalaba hace un rato de sostener que, este, que eh, las figuras retóricas o, lo que, o la función poética tiene como finalidad embellecer el lenguaje, digamos, eso no se sostiene ni por un segundo. Bien. El siguiente ejemplo, también de Martín Bentancor. Fíjense, es más extraordinario todavía. Dice, en la pared del fondo está describiendo un, un boliche, ¿no? Eh, eh, está describiendo el, el quilombo ese, ¿no? El, este, en el cual eh, hay un asesinato, ¿no? En, en la cama de una prostituta aparece muerto el tío del narrador. Y ese episodio desprende toda la novela. Dice, en la pared del fondo... Agrisada por el tiempo y el polvo, una copia encuadrada del, del Carlos Gardel de José María Silva miraba de cotelete hacia el mostrador, con los dientes otrora nibios, cariados ahora por un millar de cagadas fosilizadas de mosca. Es verdaderamente extraordinario este pasaje porque mezcla ¿verdad? Eh, términos que no llamarían para nada la atención, con términos que son este, más, más, más del lenguaje absolutamente coloquial, como cotelete, y otros que son en absoluto coloquiales, como otrora y nibios. ¿no? Entonces ahí todo el tiempo se está jugando ¿verdad? Con, ese, con esa especie de formalidad y de informalidad que termina eh, en, en, la, en, en la propia expresión cagadas fosilizadas. Vemos como dos registros funcionando simultáneamente, cagadas como... Este, ese término más que tira para el lado de lo coloquial y fosilizadas como un término eh, casi que diría yo de la paleontología, no sé, una cosa así. Entonces fíjense cómo este, 
eh, al mismo tiempo que parece darle cierta importancia a la cagada de las moscas, las, este, las muestra como algo completamente irrisorio. Y ni que hablar, por ejemplo, de la palabra nibios, otro anibios, ¿no? que da la sensación de que podría ser un, un, una, un adjetivo nibios propio de una canción tanguera de Carlos Gardel. ¿no? Sí, tiempo, polvo, en fin, cotelete también puede ser quizás este, una, una palabra en el sentido más arrabalero, más perteneciente al discurso del tango, y entonces ahí se crea todo ese clima en la descripción, que es un, un clima absolutamente irrisorio. ¿no? Este, fíjense que además el narrador está describiendo un cuadro que hay en un quilombo que es absolutamente precario, es este, lo más precario de lo más precario que hay, y sin embargo usa palabras que parecerían querer como darle importancia, y eso genera un efecto de ridiculez muy marcado entre, este, entre, las, entre los otros, múltiples efectos que pueden ser generados. ¿Está bien? Entonces, ese, son, ese, ese es el tipo de análisis. Y ahí nosotros no nos vamos a preguntar qué eh, intención tuvo Martín Bentancor al hacer esto. Posiblemente haya tenido esta intención, pero no nos importa porque uno cuando lee esto, por ahí se ríe, y el efecto humorístico, Tancor quiso hacerlo o no, y si lo logró más o menos, eso es, en todo caso, secundario con respecto al efecto mismo consagrado. Bien. Eh, otro ejemplo, para mostrar la ruptura de la norma, esta vez de Borges, Dice, el Mississippi es un río de pecho ancho. Es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas. Más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el Golfo de México, descargadas por él. Eso es extraordinario. Después, tanta basura venerable y antigua, fíjense esa manera de calificar a la basura, ¿no? Venerable cómo una basura puede ser venerable y antigua, ha construido un delta donde los gigantescos cipreses de los pantanos crecen de los despojos de un continente en perpetua disolución y donde laberintos de barro, de pescados muertos y de juncos dilatan las fronteras y la paz de su fétido imperio. Este es uno de mis libros preferidos de Borges, ¿no? Historia universal de la infamia, que es verdaderamente extraordinario. Hay otra vez, ¿no? Nos quedamos por lo menos con el insultan, y ahí hay claramente una ruptura de la norma, ¿no? porque uno diría más de 400 millones de toneladas de fango son arrojadas, por ejemplo, anualmente al Golfo de México, ¿no? y no insultan, es decir, todo lo que uno puede imaginar en el sentido de la manera de expresar esta poética a partir del insultan, ¿no? y de la relación que puede establecer entre los ríos, ¿no? en la manera en que los propios ríos se relacionan entre ellos, y cómo es esa especie de ecosistema o lo que fuera. Bien. Un ejemplo más, de ahora de Onetti, me dirán si estás eligiendo autores, como dice Coseriu en, 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 el, en el gran artículo Sistema, Norma y Habla, dice, bueno, los escritores, los buenos escritores, son aquellos que llevan las posibilidades expresivas del idioma, de la lengua, a su máximo desarrollo, ¿no? Y eso implica jugar con la virtualidad del sistema, ¿no? Y con la, la ruptura de la norma. Y entonces nosotros podemos pensar en un ejemplo del propio Borges y Bioy Casares, cuando para designar en el, en el cuento eh, La fiesta del monstruo, para designar a un militante peronista, que vive de, el, digamos, del, del dinero del Estado, en el sentido del dinero del presupuesto nacional, Borges y Bioy Casares inventan la palabra presupuestívoro. Eso es un neologismo que solamente aparece en Borges, pero que es notable porque utiliza las posibilidades expresivas que la propia lengua ofrece. Sin embargo, rompe la norma en la medida en que eh, eh, la base que se combina con la otra base, con, con boro, ¿no? que significa comer, 
este, no es la que uno espera, ¿no? Uno espera una base que designe un objeto comible, como puede ser comer todo, ¿no? Comer huevos o carne o vegetales, pero no el presupuesto, el presupuesto nacional. Entonces ahí vemos cómo dos narradores llevan al extremo las posibilidades expresivas de la lengua. Y Onetti dice, pero el secreto de la pequeña figura estaban los tacones demasiado altos que la obligaban a caminar con lenta majestad, hiriendo el suelo en un ritmo invariable de relojería. Y rápido, como si se, si se sacudiera pensamientos tristes, la cabeza giraba hacia la izquierda, gira, chorreaba una mirada a Baldi y volvía a mirar hacia adelante. ¿no? Eso de chorreaba es, este, es, es notable, porque fíjense que si uno lo piensa en, en términos del, del uso coloquial que, usa, que, que hace de, de chorreaba, ¿no? bueno, uno está comiendo un churro y se le chorrea algo, está, o está, está comiendo una sopa y se le chorrea una sopa, o está comiendo un yogur y se le chorrea un yogur, pero las miradas no las chorrea, entonces quiere decir que esa mirada que le chorrea a Baldi, digamos, lo ensuciaba a Baldi, en algún sentido lo, lo ensuciaba, e incluso no puede pensar que esa, 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 ese chorreada tiene alguna eh, evocación sexual, digamos, ¿no? este, que, también, que también puede entrar por aquí y que uno puede hacer jugar en el sentido o en los efectos de sentido que produce chorreada. Bien. Aquí hay un fragmento del pozo, y por fin, para terminar con, con, con la presentación, este, vamos a, a plantear esto. Yo les decía de por qué, en definitiva, esto es una cuestión política. Una cuestión de política del lenguaje. Porque la defensa de la estilística, en los términos en los que estoy planteándolos, eh, planteándola, es una cuestión política, y no en el sentido partidario, lógicamente. Para eso me voy a apoyar en un fabuloso libro de Jacques Rancière, que se llama Política de la Literatura, y en la siguiente cita, dice, la expresión política de la literatura implica, entonces, que la literatura interviene en tanto que literatura, en ese recorte de los espacios y los tiempos, de lo visible y lo invisible, de la palabra y el ruido interviene en la relación entre prácticas, entre formas de visibilidad y modos de decir, que recortan uno o varios mundos comunes. Es decir, para Rancier, la literatura hace política, ¿sí? no, o la literatura es política, porque hable de temas políticos, no porque incluya personajes políticos reales, no porque se haga una novela en la que aparezcan Mujica, Sanguinetti, La Calle Pou, no es, por eso no, es, no hace política la literatura. Hace política porque vuelve visibles, y por lo tanto sensibles, pensables y vivibles, objetos, nociones, conceptos, que no estaban dentro de nuestro campo de visión o dentro de nuestro campo sensible. Por eso habla de formas de visibilidad y formas de decir. Y yo esto lo quiero sostener con otro ejemplo de Onetti, que es el comienzo de la novia robada. ¿Sí? Que dice, en Santa María nada pasaba, era en otoño, apenas la dulzura brillante de un sol moribundo, puntual, lentamente apagado. ¿Por qué entonces yo puedo decir que este fragmento de Onetti es la literatura en su dimensión puramente política? Por lo siguiente, yo puedo pensar, cuando leí por primera vez este fragmento, chico, ¿sí? había un libro muy precario, que estaba en, la, en una reducida biblioteca que había en mi casa, y yo cuando sacaba ese libro, eh, me, me ponía a leerlo y no entendía mucho, la verdad, era, era más bien un niño, este, lo usaba, lo, intentaba leerlo como si fuera una revista de, de, de yo qué sé, de, de más patos o lo que fue y me forzaba todo lo posible en leer y en entender y no entendía nada eh, me, me, por supuesto que ente, entendía qué significa otoño, entendía qué significaba brillante, puntual en fin, las palabras aisladas, digamos, las entendía también las entendía en su combinación 
no sabía lo que era Santa María, pero me podía imaginar que era un lugar, pero hay, había, había algo que se me escapaba, había una especie de sentido o de producción de sentido que no estaba, no estaba pudiendo entender. Finalmente, ¿verdad?, abandonaba la lectura hasta que o en otro momento por ahí iba al baño, recogía el libro, me sentaba en el water y buscaba leerlo otro rato, y tampoco, tampoco podía, podía encontrarle la vuelta, y durante mucho tiempo me di frontalmente contra este texto, y no pude pasar de la primera página, porque evidentemente uno no va a leerse toda la, por lo menos yo no iba a leerme todo el cuento La novia robada, para no entender nada, o sea, me frustraba. Había una dificultad que no estaba pudiendo sortear. Sin embargo, ¿sí? yo puedo decir que, mucho después, lógicamente, que, eh, o puedo imaginarme, que lo que estaba pasando era que el sol, ¿sí? del cual habla el pasaje de Onetti, era un sol radicalmente distinto del registro del sol que yo tenía. Para mí el sol, como niño que iba a la escuela, era una estrella gigantesca que salía por la mañana y se ocultaba por la noche, a pesar de que ilusoriamente el sol parece describir un movimiento, sabía por lo que había aprendido en la escuela que no era el sol el que se movía, sino que era la Tierra. Es decir, eh, el registro que yo tenía del sol era un registro que podríamos llamar científico, pseudocientífico o precientífico, o incluso es un registro que podríamos llamar enciclopédico. O sea que mi campo visual, digamos, estaba determinado por lo que yo había aprendido en la escuela, y el sol que yo veía, o que yo entendía, era ese sol, más allá de las cuestiones más así como, bueno, qué lindo levantarse en, en un día de invierno y que el sol con toda su fuerza entre por la ventana y caliente allí una mesa para estar sentado, tomar unos mates o desayunar. Más allá de esa experiencia extremadamente doméstica y pragmática, e incluso, mucho más hacia acá en el tiempo, la experiencia de los ponientes en la playa, de la poniente en la playa, ¿verdad? En el que el sol, este, bueno, eh, entra en una especie de registro casi plástico, casi pictórico, ¿no? pero lo que decía el, el, este fragmento no estaba dentro de mi registro del sol. Por lo tanto, había algo que se estaba quebrando allí, en el sentido que estaba apareciendo para mí un nuevo sol, una manera distinta de entender los objetos del mundo, y por lo tanto eso implicaba una nueva sensibilidad respecto de esos objetos, una manera distinta de percibirlos, una forma de, visi de visibilidad que era el efecto de la forma de hablar del sol. Y yo no podía verdad entender cómo el sol, él mismo que era fuente de vida, ¿sí? eh, tenía esa, esa cuestión moribunda ¿no? y se estaba lentamente apagando. Está bien que uno puede decir que efectivamente el sol se va cada vez, este, eh, cada día está más cerca de su muerte. Pero lo que va a ocurrir con el sol no es exactamente un apagamiento como quien apaga la luz del living, ¿no? sino que va a ocurrir una explosión y nos vamos a ver todos envueltos en esa explosión. Pero lo que ocurría entonces con este pasaje, y por eso yo puedo fundamentar que es pura política en el sentido de Rancière, es que se abría ante mí un registro nuevo del sol, ¿sí? lo que Rancière llama una sensibilidad nueva o usando una palabra griega, una aistesis, ¿no? que quiere decir una estética nueva. ¿no? Una estética como una manera, eh, un registro de lo sensible y un registro de lo visible. Y eso a su vez es una manera de, distinta de inteligir el mundo, y, una, y, y, por, y por ende una manera de vincularme con el mundo, de vincularnos con el mundo. Y esa es la dimensión propiamente política de la literatura. ¿Sí? que eh, se esgrime cuando se argumenta, por ejemplo, a favor de la literatura en los programas liceales, ¿sí? si uno supusiera que la literatura siempre está en riesgo de desaparecer porque no es una materia instrumental, y esto es algo que se esgrime, pero no siempre se destaca 
que eso es política, que eso es una cuestión política. En fin, eh, hasta aquí lo que tenía para decir, por lo menos en esta primera parte. La verdad les pido disculpas por la... Eh, la cantidad de, 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 de palabras que les arrojé, digamos, para usar una expresión borgiana, digamos. Las palabras no venerables y, y no antiguas. En fin, este, hacemos un, una apertura ahí, a ver, para charlar un rato. A ver cómo, cómo nos organizamos, vea, hay que alguien tire la... la la, prim la primera piedrita. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Gracias, Sandra. Bien, dale. <ríe> ¿Para que prendo la cámara? Ahí está. No podía prender, encender la cámara. No, me, más que una pregunta, eh, es como algo que me quedó, me hizo ruido, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de lenguaje normal y anormal y que va fluctuando, me quedé con eso de pensando de que gran parte de nuestro lenguaje parece más anormal, naturalizado, ¿no? ¿A qué te referís con eso? Y claro, eh, cuando vos me ponías el ejemplo de el dólar cae, ¿no? Y hablamos de que eh, para nosotros parece, parece normal, pero que en algún momento, porque el dólar no cae, ¿no? Y, y nuestras este, expresiones más coloquiales, comunes, se parece mucho más al dólar CAE y, y las vemos como naturales y las usamos y muchas veces este, construimos enunciados y construimos este, diálogo con ellos, ¿no? O, o yo no lo entendí. Eh... En parte sí, en parte no. En parte sí porque cuando uno habla, digamos... Eh, usa palabras que no llaman para nada la atención. Eso no quiere decir que sean palabras que por ahí inicialmente fueron un tanto metafóricas y que luego se perdió la, la, la percepción de la metáfora, se perdió. Como podría ser el caso del dólar CAE, por ejemplo. ¿No? Este, pero también es cierto que podemos usar ese tipo de expresiones como vos decís, naturalizadas, ¿está bien? Si por eso entendemos para normalizadas, es decir, sí. sometidas a un uso constante, frecuente, ¿no? Y que por lo tanto, por la propia repetición, pierden su carácter inicialmente anormal, digamos. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es probable que sí, ¿no? Es probable. Eh, pero, pero bueno, basta con que alguien llame la atención sobre eso para que se active otra vez el problema entre lo normal y lo anormal, digamos. El asunto es que uno cuando maneja este concepto de norma como una, y de lo anormal como una ruptura de esa forma constante de decir las cosas, en primer lugar, no tiene que realizar ningún tipo de juicio de valor acerca de la corrección o la incorrección de esa manera de hablar. ¿No? Por lo tanto, los conceptos que formula Coseriu no implican ningún tipo de prescripción idiomática con relación a una forma correcta de decir las cosas y una forma indeseada e indeseable. Eso no va. Y por otro lado, lo que uno tiene que tener presente es que eso es una relación tensa, permanentemente tensa, ¿no? que no queda establecida de una vez y para siempre, ¿de acuerdo? Y que, y que, y que por lo tanto este, siempre hay como una retroalimentación o una tensión. La, la, la mejor palabra es entender eso como algo tenso, ¿no? que está permanentemente de un lado y del otro, y que a veces algo llama la atención y que a veces no, para algunos puede llamar la atención, para otros no, y entonces uno puede debatir, interpretar, y ese es el punto crucial, ¿no? Que la propia tensión entre lo que es normal y lo que es anormal activa la interpretación, suscita la interpretación. No en el sentido más pueril, en el sentido de decir, entendí lo que dijiste, 
No, la interpretación de todos los múltiples efectos de sentido que, puedan, que pueden provocarse, ¿no? Este, yo puse, los ejemplos que yo manejé eran como muy evidentes, ¿no? Se pueden buscar ejemplos menos evidentes, pero justamente puse esos ejemplos y de esos autores para hacer un poco fiel a Coserio cuando él señalaba en ese artículo que son los grandes autores, él menciona a Quevedo, menciona a Cervantes, menciona a Shakespeare, por ejemplo, dice, son los que, eh, si uno considera que la lengua es un sistema de posibilidades, algunas de las cuales se realizan y otras quedan virtualmente en potencia, los, estos grandes escritores son los que explotan la parte de la lengua virtualmente en potencia y la realizan, y por eso genera choques, como el caso del presupuestivo, por ejemplo. Este, pero, pero Amado Alonso pone un ejemplo que es distinguir entre el, lo que ocurre cuando uno dice el, ese niño, y señala a un niño, y dice el niño ese, también señalándolo. Lo que dice Amado Alonso es que la, el cambio de posición del demostrativo ¿sí? no pierde su capacidad deíctica, en la medida en que señala a un niño de, a distancia intermedia, con respecto al locutor, pero añade algo que, de lo que no está exento el primer ejemplo, pero añade una nota peyorativa clara. La gramática, por ejemplo, explica por qué ocurre eso. ¿Está bien? Entonces ahí hay un punto de articulación o de anudamiento entre el análisis estilístico y lo que la gramática tiene para decir acerca de lo que ocurre específicamente en ese sintagma nominal, con ese pronombre demostrativo, etcétera, etcétera. ¿Está? Ahora, ese niño sería como la forma normal, digamos, y el niño ese sería como la forma normal. Ahora, todo el mundo dice, eh, el, el pibe ese, el botija ese, es decir, pospone los demostrativos, pero estadísticamente, digamos, la posposición es menor. Entonces ahí se produce un poco esa ruptura. Es decir, tampoco cuando la norma se rompe, la ruptura es en todos los casos igualmente evidente. Hay como grados de visibilidad de la ruptura. Ahora, tener como entrenado el oído para escuchar cosas donde no escucharíamos, por ejemplo, ¿sí? es, es, es importante y por eso... Rescato la posición de Bahí cuando habla de la oralidad, de lo que pasa en la vida, ¿no? de lo que pasa en un ómnibus, de lo que pasa en la calle, de lo que pasa en la reunión. ¿no? Este, bueno, ese tipo de situaciones. Sí. Hola, este, mi nombre es Iván. Sí, Iván. Eh, todo bien. ¿Sabes qué? Mientras este, te escuchaba ¿no? hablar sobre todo de la dimensión política del lenguaje, ¿no? este, yo creo que un poco. Este, la norma ¿no? eh, tiene mucho que ver también con el contexto, con la situación que, en que se produce eh, la enunciación, ¿no? este, la situación comunicativa. Y hablando estrictamente de lo que decías de lo político, este, me acordaba del cuento de, de Rulfo este, en el día del derrumbe, donde justamente se produce el dialogismo este, ¿no? entre lo que es la oralidad este, de un pueblo rural que este, masacrado por, por un derrumbe de un terremoto este, y, y el discurso del político que va a, a ofrecer a hacer campaña política como quien dice no y el discurso del político se mantiene en un, en un nivel de registro muy elevado que ellos no entienden y eso es como un doble juego que produce una ironía dentro de la narración pero que pone en juego justamente esa dimensión política del lenguaje no este en, en bueno. dentro de la situación comunicativa no yo ahí no estoy tan seguro, Iván, de que esa sea exactamente la dimensión política, al menos en los términos planteados por Rancière. ¿Está bien? Porque eh, en los términos planteados por Rancière no tiene que ver, ¿verdad? La dimensión política del lenguaje no tiene que ver con que vos pongas en contraste la palabra elevada, digamos, y técnica de un político con la palabra mundana de un campesino. ¿Está? Eh, no, en principio no tiene que ver con eso. Sí tiene que ver, en todo caso, para salir del plano de la literatura, porque a pesar de que vos mencionaste un cuento de Rulfo, 
la situación que se describe en el cuento de Rulfo no es una cuestión, que, una situación literaria, es una situación corriente, digamos, que uno podría, por ejemplo, imaginarse en cualquier barrio de, del país. Eh, tiene que ver entonces, si uno piensa que hay una relación entre significante y significado en los términos usurianos, ¿verdad? Esa relación, eh, la, la dimensión política del lenguaje sería considerar que esa relación, ¿verdad?, es inherentemente inestable. De modo que a un significado, enganchado a un significante, siempre puede ser puesto en duda. Y por lo tanto, y por ejemplo, perdón, no por lo tanto, y por, por ejemplo, si uno piensa eh, que esa dimensión del signo, esa cara del signo lingüístico a la que llamamos significado, ¿verdad? está recogida o más o menos recogida en un diccionario, ¿está bien? Y por lo tanto eh, entiende que el diccionario ofrece de manera más o menos ordenada y prolija una serie de acepciones que pueden dar cuenta de la cara del significado del signo lingüístico, entonces lo que ocurre, la dimensión política del lenguaje sería poner en duda el propio diccionario, es decir, sostener que el conjunto ordenado de acepciones que fabrica un diccionario no agota bajo ninguna circunstancia la cara del significado del signo lingüístico. ¿Está bien? Y entonces lo que haces vos en definitiva es impugnar la lógica según la cual uno puede llegar a agotar y describir hasta cerrarla la cara del significado que compone el signo lingüístico. Cuando vos impugnás eso y haces notar que esa cara está esencialmente abierta y siempre en construcción, esa sería la dimensión política del lenguaje. Y eso vale tanto para una conversación, una polémica en un bar, en una comida de amigos, como para la literatura. Lo que ocurre... En todo caso, es que la literatura trabaja especialmente en el punto ese de impugnación. Es decir, es la literatura, quizás junto con la filosofía, por ejemplo, dos discursos que se paran en ese punto de impugnación y como si tuvieran una especie de, esa, de esos este, martillos hidráulicos que tienen los funcionarios de la construcción, digamos, allí donde el cemento prende, se sedimenta y se cuestiona y queda fijo, bueno, lo que hace en cierto modo la literatura y la filosofía es romper y romper y romper y volver a desarmar todo, ¿no? En un juego de armado y desarmado permanente. Eso también ha llevado, por ejemplo, a considerar, ¿verdad?, la, el desdibujamiento de la frontera entre lo que es literatura y filosofía. Este es un punto absolutamente crucial de contacto entre el decir filosófico y el decir literario. ¿Está bien? Es, 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 esa sería la dimensión política del lenguaje. ¿Se entiende? Sí, sí, me quedó claro. Eh, pensando en, en eso que decías de la dimensión política del lenguaje y el ejemplo de prominentes amigas. Eh, promitentes, promitentes. Promitentes, promitentes amigas. Eh, esta, el, este, cuando vos decías que podía ser incluso hasta un oxímoron, eh, puede tener que ver también con, el, con que es un oxímoron desde el lugar en el que estamos nosotros, pero quizá ese adjetivo también tiene que ver con, la, con el valor que se le da a la amistad en un, en un contexto de, de la cárcel también. Claro, por eso, por eso yo señalaba que la posición que ocupa, que ocupa el adjetivo, ¿verdad?, con respecto al sustantivo, es la posición inicial en la cual el adjetivo no, de, no, no restringe eh, la referencia del sustantivo, sino que añade una nota inherente al propio sustantivo. Del mismo modo que cuando vos decís promitente comprador, Vos no estás restringiendo un tipo de comprador, lo que estás diciendo es que en el boleto de reserva la figura llamada comprador es inherentemente promitente. 
¿no? Porque todavía no ocurrió, en efecto, la operación de compra-venta que se da después, ¿no? Este, es, eso, eso, claro, es, ese es el, el, el punto, ¿no? Fíjate que vos dijiste prominentes, ¿no? En vez de promitente. Eso, eso también da lugar a, a pensar en otras cosas. Pues, lo prominente, algo que... ¿No? Este... Da, lleva las cosas para otro lado. Digo porque en este caso el equívoco generado por la similitud fonética también puede generar, este, puede generar un, un efecto ahí, ¿no? Pero volviendo, volviendo al ejemplo, claro, sí. El, el, lo más interesante quizás del, del caso de Promitentes con Amigas es la conjunción de dos figuras en el mismo ejemplo. Y uno no puede decir, no puede establecer, ¿no? Eh, hasta don, dónde empieza una hipálage, dónde empieza el hipálage y dónde empieza el oxímoro, ¿Cuál, no? Digamos, o cuál está en la raíz de cuál. Uno podría decir, bueno, está el hipálage que provoca un oxímoron, pero establecer una especie de cronología de la figura es como un poco absurdo. Lo que importa es que están las dos, que se superponen, y sobre todo cuáles son los efectos de sentido que eso produce. Con total prescindencia de lo que en la cabeza tenía Mercedes Estramil. Digamos, uno no precisa a Mercedes Estramil para interpretar las cosas, ¿no? Sí, sí, claro. Yo también pensaba, por ejemplo, de que este análisis eh, estilístico que es centrado solamente en el texto, quizás se puede complicar, por ejemplo, con poemas de, 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 de Carver o, o, por ejemplo, de Ernesto Cardenal, en donde hay un registro coloquial, por ejemplo, en, en Cardenal muy grande, y, y este y la, 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 la identificación de, esta, de este tipo de figuras, quizá en realidad lo literario no pasa por la identificación de este tipo de figuras. ¿Eh? Eh, ¿Terminaste? Ok, este, en primer lugar lo que dijiste al final es, 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 lo, es lo más lo más importante, ¿no? El análisis literario no, nunca pasa por la identificación de figuras, o sea, se pueden identificar, pero un análisis literario no tiene como finalidad identificar figuras, ¿no? Eso sería reducir enormemente el análisis literario, o el análisis estilístico, porque esto lo hicimos en, la, en un texto literario, pero se puede hacer en cualquier otro texto, ¿no? No tiene por qué ser literatura. Segundo, eh, las figuras, eso es interesante reconocerlas no para abastecer un repertorio, sino para entender lo que se está diciendo. Es decir, si vos vas a usar la etiqueta de un oxímoro, la etiqueta por la etiqueta no tiene mucho sentido. Sí tiene sentido si uno entiende qué es lo que pasa con el oxímoro y qué clase de efectos de sentido produce eso. ¿Está bien? Ahora, si vos tenés por un lado la etiqueta del oxímoro y por otro lado tenés el ejemplo y no lo puedes relacionar y tampoco se, te puedes dar cuenta de cuáles son los efectos que se producen, digamos que el inventario de figuras retóricas se vuelve vacío. Y eso fue lo que le pasó en buena medida a la enseñanza de la retórica por la cual cayó en descrédito y comenzó a entenderse la retórica como un ornamento. ¿Está? Y con relación a lo que vos decías de los registros orales, yo puse un ejemplo, el de, dos ejemplos en realidad, de Martín Bentancor, donde había registro oral. Eh, y cuando, cuando vos señalabas que es el texto y el texto, en realidad no es solo dentro del texto, porque por ejemplo, en el caso de Mercedes Estramil, para entender lo que ocurre en el texto de Mercedes Estramil, hay que ir a buscar otro texto, ir a buscar otro discurso, es decir, poner a funcionar el diálogo discursivo. Y la interpretación ¿verdad? más compleja o más sofisticada ocurre cuando vos haces participar del enunciado promitentes amigas o de la expresión promitentes amigas el discurso del boleto de reserva, que no está en el texto de Mercedes Estramil, está, está en la vida, digamos pero vos lo traes a cuento, por lo tanto el, el, ahí hay un diálogo discursivo. O sea que 
lo, 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 lo del texto, o que solamente nos quedamos dentro de la frontera del texto, tampoco es, tampoco es así, porque uno interpreta con, con sus propias lecturas, interpreta con, otro, con otros textos, no interpreta solo con los elementos que el texto le, le, le pone frente a sus ojos, ¿no? Ah, perfecto, sí, sí, sí. coincido totalmente. Ta, ta, ta. No, no, porque capaz que quedaba la de que yo estaba defendiendo una especie de autonomía radical del texto con respecto al resto del mundo y de la vida, y no, no, no es eso, al contrario, ¿no? Todo lo contrario. Desde el momento en que uno considera bastinianamente que todo enunciado es inherentemente metalingüístico, ya está, o sea, las propias fronteras de un texto se rompen. ¿Ah? Por eso también se pone en cuestión lo que decía hoy la propiedad del decir. Está bien, Mercedes Estramil dice promitentes amigas, pero eso no le pertenece exclusivamente a ellos, porque hay un discurso, hay un, lo que llaman un ya dicho, ¿no? las palabras ya dichas, ya cargadas de sus usos previos, que son inmediatamente evocadas o invocadas para iluminar el sentido. ¿Alguien más? Bueno, con esto y un bizcocho, entonces, vea. Damos entonces por, por finalizado el, el encuentro de hoy. Este, muchísimas gracias eh, a todos por, por ser parte, por construir con nosotros este espacio y especialmente gracias a, a, a Santiago por, por esta propuesta. Y bueno, nos vemos en la próxima, seguramente. Gracias, Santi. Chao, chao, nos vemos. Nos vemos.